有别于其他人居家健身的不同的视角画面，让我这支影片非常独一无二。大家看到我成这样，这招多累啊！安迪哥不用钱啊。Hello， 大家好，我是七阳。今天我要拍的主题是大家敲网很久的主题，健身。大概敲网了两年，从以前做频道到现在已经过了两年了。到底是什么样的契机让我这次会想拍健身呢？就是因为 COVID-19 是这样念吗？有些人会很怕出去外面运动中心啊、健身房等等，跟其他人接触，就会因此懈怠，或是拿一些借口也不没的。而告诉自己说不要去运动，而我最一开始差不多在五年前吧，高中的时候就已经接触到了徒手健身这一件事情，因为我高中是参加街舞社、跑配。正点等等，学长就会要求我们要好好的练肌耐力，因此在家就会开始练一些伏地挺身、仰卧起坐等等，让自己在跳舞的时候可以直接正出正点来。而这支影片呢，因为我不是专业的健身教练，所以有很多错误的话，可以在底下留言处跟我一起讨论。首先，我要先讲一些很基础的想法。第一点就是。在运动的时候要慢，且要好好的配合呼吸。出力的时候要吐气，要收的时候就要吸气，因为配合好呼吸才会让你的出力能出到最大的力气，而不会让你的力气出一半而已。第二点，要跟自己比，而不是跟别人比，因为有些人都会在那边很幼稚，说什么哎、欸、你怎么练这么久才举个十公斤、二十公斤？你健身是跟自己健身，而不是跟别人健身，因为每个人的体态等等都是不一样，所以你跟别人比完全是没有意义的。然后第三点就是。招式不在于华丽，因为很多人都会觉得想要练很多不一样的东西，像是我们最基本的仰卧起坐，就想要做一些很不一样的，什么钻石啊，或是蜘蛛形，这些都是你可能基础都还没练好，还特地去练这种看起来很厉害的，到最后你就会不小心受伤。所以我非常不建议大家跳起来怪。然后第四点，我觉得一定要讲，你在健身运动的时候要让自己开心，每到你力竭的时候，要手里就好好的东西，不要硬做，不然可能就会消耗了你健身的热忱等等。如果你喜欢在每组休息。之间喜欢跳舞你就去跳舞，如果你喜欢滑手机就尽量滑手机。等到你觉得哎、欸、好像对不起自己，就快点去做下一组，反正就是休息够就可以做。然后如果你是直男的话，你想要投篮就可以尽情投篮，有些人都很喜欢在组间投篮，非常。肌肉练大不大，跟你在哪个地方练都无关联，因为只要你有心，你就可以练得非常的厉害。就像你在读书一样，有些人都没有去补习，有些人都在家里读书。只要你用对方法，用对你能理解的方式去读，你就可以考上建中北一流。而我们健身也是不例外，要找到好方法。好了，以上都是我在这几年健身所整理出来的一个想法，然后大家可以截图下来，然后自己可以看，可以。应该吧。而今天我就要教大家最基本的三种在家徒手好健身的方法。第一个就是大家最耳熟能详的伏地挺身。什么？伏地挺身也是健身老方法？不要觉得伏地挺身很简单，因为一开始我我连好像六下都做不到。但是你们刚接触的时候千万不要气，因为只要你每个礼拜持之以恒的练习，礼拜一做个四下，礼拜三做个四下，这样子慢慢累积上来，就可以越做越多下。所以健身不要求快，而是要好好的持之以恒。列下去，而健身有一个程序，就跟会计处理程序一样，分路过账、计算、调整结账、编表。健身的处理程序就是以一个偶数，一开始你练不下去，四下好了，四下为一组，慢慢的你觉得四下做够了，就可以做六下。某一天你终于达成，达到四下都觉得蛮轻松，就可以开始做一些进阶的版本啊，或是加深重量。而这套的健身处理程序就可以套用各个的训练方式，例如你练胸啊、或背啊、二头等等。这些都可以套用在上面，但是你也不要觉得健身就是很直板，你可以，你觉得累了就可以休息一下，不要让自己觉得健身好烦了。好，以上我们讲这么多呢，就应该要马上来做给大家看吧。啊，嘿，我们现在就要来试一下我们第一动作，就是最基本的伏地挺身，将双手。差不多与肩同宽，再开一点点，身体尽量保持一个直线，尽量不要让屁股可能过高或是过低等等。然后到我们在做的时候，要一直保持着直线。下去的时候吐气，起来的时候深呼吸。他看到我成这样，就知道多累了。
就像这样子做完一组，一组差不多六到十下，然后每次休息可能一分钟，大概做个三到五组就好了，就可以休息。反正你就觉得哇，每次健身就这样子就没了，一个礼拜大概只要花个一两天时间，慢慢的会有肌肉，然后就觉得哇，好有成就感，非常自信。然后除了刚刚讲的福利体跟基本式，还有很多更进阶的，而更进阶的我以后可以专门做一个影片给大家看。然后在今天的第二个动作就是最简单的仰卧起坐。但是大家可能觉得仰卧起坐很普通，就只是这样子。还有一个更直接的方法就是抬脚，但是抬脚的话可能需要一个手可以去辅助，找个椅子好了。我可以抓住它，它会得到我。抬腿的时候，我们尽量将脚呈直线，想要让你的腹肌吃更多力，可以让脚与身体呈四十五度。因为这样子练到的话，感觉是不太一样的。当你在练的时候，你可以试试着看看九十度抬脚，或是四十五度抬脚，会有分上下腹的出力点，感觉会不同。所以大家可以去尝试看看。刚刚练完的抬脚真的是。学腹肌都要跑出来了，然后今天还要教大家最后动作，所有男性最喜欢看的部位——臀部。这个动作就是深蹲，好像也是我许多健身的朋友不喜欢练的部位，因为每次练完的时候呢，都很像昨天晚上好像遇到什么三十公分。深蹲的时候呢，当我们坐下去，要觉得身体后面有个椅子要坐下去，不要让膝盖往前超出你的脚尖，尽量不要让膝盖主导力，这样子反复来回到十下。我现在还在喘。刚刚教这三个动作，大家平常一定要好好的练习，因为俗话说得好，红天不负苦心人。<笑>你看我现在已经累成这样，在家而已、哦，已经累到一个不行。而且我今天已经刚运动完，所以刚刚在练的时候，哇，真的是胸肌快要扎出来。而今天这支影片呢，有非常多特别的画面，都是使用我们这台 Insta 三六零 Go 所拍的。这台相机有一个别名叫做拇指相机，有没有跟我的拇指一样大呢？这支才十九公克，所以你可以放在非常多不同的位置，像。是我现在身上可以直接用他们的肢体的功能直接吸上来，啪就可以直接拍摄，所以非常的方便，也可以拍出非常多不同的视角。假如你出去玩，呃，你带的手机跟相机已经很麻烦，不想浪费手机的电啊，或是相机太重等等，都可以用这台来拍摄。而且这台有使用一个非常强大黑科技，就是将我们 Insta 三六零这家公司非常厉害的防震功能，也把它放到这台小小的机子里面，所以它拍出来的影片效果呢，还有相片都会非常的好，不会像手机拿着可能会晃之类的，也不用特地去买稳定。啊、除了可以挂在身上的，也可以挂在玻璃上，或是手表上面。像我们刚刚有一个画面绑在我的手环上面所拍摄下来的，所以我非常期待这台相机可以拍出我有别于其他人居家健身的不同的视角画面，让我这支影片非常独一无二。赞吧！好了，喜欢我的影片就记得帮我喜欢，记得帮我分享出去，给你想要在家里健身的朋友，或是可以跟我一起在底下留言处讨论你如何在家健身等等。好，我们就下次见喽，拜拜。我的第一次健身影片呢，我之前都不敢出哎，因为都很怕被骂。但是被骂也是个进步嘛，也可以因为这支影片哪边做不好，可以跟你们讨论出，就可以好好的改进。反正人非圣贤嘛，每个人都有错的地方。好了，大家一起加油，大家一起变壮壮，然后要找到自己的自信心。拜拜。